ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിന് കിട്ടുക എന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും അപ്പുറം സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന് ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച വരദാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബഷീർ ബായിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വിധിയുടെ വികൃതിയോട് പടപരിധിയാണ് ബഷീർ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ബാധിച്ച പോളിയോ ഒരു കാൽ പൂർണ്ണമായി തളർത്തി തളർന്ന ആ കാലിന് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൻ്റെ വണ്ണം പോലുമില്ല എങ്കിലും അവൻ പകച്ചു നിന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതം നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ എരിഞ്ഞു തീരാൻ ഉള്ളതല്ല എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ അവൻ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് വികലാംഗർക്കുള്ള നാല് ചക്ര സൈക്കിളിൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് ആർപ്പോ ഹീറോ വിളികളോടെ അവനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സൈക്കിളിൽ ഇരിക്കുന്ന അവന് പല്ലക്കിലിരിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ ഭാവമായിരുന്നു ഒരു കാലിന് സ്വാധീനമില്ല എന്ന ദുഃഖം ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അത് എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരിക്കൽ കേരളോത്സവത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രച്ഛന്നവേഷ മത്സരത്തിൽ എന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി അവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അന്നാണ് ഞാൻ അവൻ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അതൊരു വലിയ ബന്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പിണങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ബഷീർഭായി മാത്രമാണ് തളർന്ന കാലം തളരാത്ത മനസ്സുമായി അവനെന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം ഒരിക്കലും ഞാൻ അവൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവനെപ്പോഴും എൻ്റെ തോളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഞാൻ അവനെ ചുമക്കും കരുവാരക്കുണ്ട് കൂമ്പൻ മലയുടെ നെറുകയിലേക്ക് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറിയപ്പോഴും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ആട്ടിൻപാറയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുമെല്ലാം അവൻ്റെ കൈകൾക്ക് ശക്തി പകർന്നത് എൻ്റെ ചുമലുകളായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ റിലീസ് പടത്തിനായാലും നിലമ്പൂർ പാട്ടിനായാലും തൃശൂർ പൂരത്തിനായാലും റിമി ടോമിയുടെ ഗാനമേളക്കായാലും എൻ്റെ തോളിൽ തൂങ്ങി അവൻ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും തിരക്കുള്ള ടൗണിലൂടെ അവനെ ചുമന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പലരും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിക്രമാദിത്യനും വേതാളവും എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കേട്ട് ഞാൻ അവനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാലുള്ളവർക്കറിയില്ലല്ലോ കാലില്ലാത്തവൻ്റെ വേദന ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് പറയാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ മറക്കില്ല ഷാബുല് നീ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു കാലില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ മോനറിയില്ല നിറ കണ്ണുകളോടെ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് വിമാനം കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞതും അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തത് അവധി തേറ്റി തിരിച്ചടക്കാൻ പണമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബഷീർ വന്നൊരു കവറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പണമായിരുന്നതിൽ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അവനൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ മഹർ പണയം വെച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അവൻ എൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തി എന്ന് അവനെന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മലനിരകളിലും വനം പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞ് മധുരമില്ലാത്ത പൈനാപ്പിളല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനു വേണ്ടി ഞാൻ ഫുട്പാത്തിൽ ചെരുപ്പ് കച്ചവടവും ഗുഡ്സിൽ പൈനാപ്പിൾ കച്ചവടവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എഫ് ബി ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവനു വേണ്ടി തുടങ്ങിയ തട്ടുകടയിൽ പൊറാട്ട് ചുറ്റിട്ടുണ്ട് ചായ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ ബഷീറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൂറിയെ സ്വന്തമാക്കിയ കഥയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ബഷീറായിരുന്നു അവനായിരുന്നു എന്നോട് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അവളുടെ ഒപ്പയോട് സംസാരിച്ചതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിധി നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ്റെ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊരിക്കൽ ബഷീർ ഭായിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ടെഫ് ബി പോസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അവന് മുച്ചക്ര വാഹനം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ബെൻസായിരുന്നു ആ വാഹനം കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലുമെല്ലാം ആ വണ്ടിയുമായി ഞങ്ങൾ കറങ്ങി ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പെട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുമെല്ലാം അവൻ്റെ ആ മുച്ചക്ര വാഹനത്തിലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ പരിഹാസത്തോടെ നോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ അവനി